నమస్కారం మన టీవీ తెలంగాణకు స్వాగతం గురుకుల ఉద్యోగ గైడ్ ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజిక్ నర్సింగ్ లైబ్రేరియన్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న అభ్యర్థుల కోసం చేపట్టిన కార్యక్రమాల్లో మనతో పాటు లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ కు సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలను తెలియజేయడానికి డాక్టర్ సి రవికుమార్ గారు ఉన్నారు వీరు లైబ్రరీ సైన్స్ కు సంబంధించిన వేర్వేరు విషయాలని మనకు తెలియజేస్తారు నమస్కారం రవికుమార్ గారు రవికుమార్ గారు ఇప్పుడు లైబ్రరీ సైన్స్ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అంటే ఎన్ని మార్కులకి పేపర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక పేపర్ ఉంటుందా రెండు పేపర్లు ఉంటాయి ఒకసారి డీటెయిల్స్ చెప్తారండి యాక్చువల్ గా ఈ గురుకుల పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి ఈ లైబ్రరీ పోస్టులు ఏదైతే ఉన్నాయో జూనియర్ కాలేజెస్ లో కానీ స్కూల్స్ లో కానీ రెండు పేపర్లు ఉంటాయండి ఒక పేపరు జనరల్ స్టడీస్ మరియు మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఇట్ కంటైన్ ఈచ్ వన్ మార్క్స్ అంటే నూట యాభై మార్కులకి నూట యాభై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఆఫ్టర్నూన్ ఇంకొక పేపర్ ఉంటుంది అది లైబ్రరీ సైన్స్ సంబంధించినటువంటి పేపర్ దాంట్లో పది చాప్టర్లకు సంబంధించినటువంటి అంటే లైబ్రరీ సొసైటీ అదేవిధంగా క్లాసిఫికేషన్ క్యాటలాగ్కి సంబంధించినటువంటి లైబ్రరీ మేనేజ్మెంటు ఆటోమేషన్ లైబ్రరీ నెట్వర్క్ రీసెర్చ్ అండ్ మెథడాలజీ ఆ లైబ్రరీలో ఉన్నటువంటి వివిధ వివిధ టాపిక్ల మీద అంటే అరౌండ్ పది టాపిక్ల మీద సెకండ్ పేపర్ ఉంటుంది అది కూడా నూట యాభై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాటికి కూడా నూట యాభై మార్కులు మొత్తం మూడు వందల మార్కులతో ఈ గురుకుల పాఠశాల ఎగ్జామ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది సో లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ అనగానే మనకు మొట్టమొదటి గుర్తు వచ్చే వ్యక్తి శ్రీ రంగనాథన్ గారు కదండి రంగనాథన్ గారి గురించి చెబుతూ మన క్లాస్ ప్రారంభిస్తే బాగుంటుంది ముఖ్యంగా ఏ శాస్త్రం అయినా డెవలప్ కావాలంటే దానికి ఎవరో ఒకరు ముందు పడి అంటే ఆతరు ఎవరైతే ముందు పడి చేస్తా ఉన్నారో దాంట్లో గ్రంథాలయ శాస్త్రానికి ఈరోజు ఒక రూపురేఖ తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ గారు వారు ఫాదర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ అని చెప్పుకోబడుతుంది ఇండియాలో వారు పుట్టిన దినం అనేటువంటి ఆగస్ట్ ట్వెల్త్ రోజున లైబ్రరీ డేగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అయితే అంతకుముందు డాక్టర్ ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ గారు వారు ఎయిటీన్ నైన్టీ టూ ఆగస్ట్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ట్వంటీ సెవెన్ సెప్టెంబర్ వారి యొక్క జీవి జీవించారు తన జీవిత కాలంలో యాక్చువల్గా అతను మ్యాథమెటీషియన్ అయినప్పటికీ లైబ్రరీల మీద ఉన్నటువంటి మమకారంతో లైబ్రరీని ఏ విధంగా క్లాసిఫికేషన్ చేయాలి క్యాటలాగ్ చేయాలి లైబ్రరీకి సంబంధించిన ఒక శాస్త్రాన్ని క్రియేట్ చేసి వారు వివిధ దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ లైబ్రరీ సైన్స్లో ఉన్నటువంటి వివిధ మెలుకువలు నేర్చుకొని వచ్చి మన ఇండియాలో గ్రంథాలయ శాస్త్రానికి ఒక రూపురేఖలు తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ గారు వారు ఎస్ఆర్ అంటే షియాలి రామామృత రంగనాథన్ షియాలి అనేటువంటిది వాళ్ళ యొక్క గ్రామం పేరు రామామృత రంగనాథన్ వారి యొక్క ఫోర్త్ పేరు పాత నాకు తెలిసి బ్రిటిష్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు నాగపట్టణం నాగపట్నం ప్రాంతంలో ఆ షియాలి అనేటువంటి గ్రామం ఉండడం జరిగింది వీరు ట్వెల్త్ ఆగస్ట్ ఎయిటీన్ నైన్టీ టూ ట్వంటీ సెవెన్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఈ ఈ కాలంలో వారు ఎన్నో బుక్స్ దరిదాపు ఒక అరవై పుస్తకాలు వాళ్ళు పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది గ్రంథాలయ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి రెండు వేల ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా వారు గ్రంథాలయ శాస్త్రానికి సంబంధించి రామామృత రంగనాథన్ గారు అరౌండ్ డబ్ల్యూసీబీ సేయర్స్ దగ్గర అంటే ఫేమస్ అంటే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి డబ్ల్యూసీబీ సేయర్స్ దగ్గర వారు గ్రంథాలయ శాస్త్రంలో మెలుకులు నేర్చుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా అక్కడి నుంచి ఇండియాకు వచ్చాక మద్రాస్ యూనివర్సిటీలో అదేవిధంగా ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో అదేవిధంగా బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో వాళ్ళు ప్రొఫెసర్గా అదేవిధంగా లైబ్రరీగా కొనసాగడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్కి దరిదాపు ఆరు సంవత్సరాల కాలం పాటు వారు ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశారు ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ గారి యొక్క సేవలను మెచ్చుకొని మన అప్పుడున్నటువంటి వివి గిరి గారు వారికి గ్రంథాలయ శాస్త్రంలో బాగా సర్వీస్ చేసినటువంటి ఉద్దేశంతో వారికి పద్మశ్రీ అవార్డు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అదేవిధంగా నాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు ఆ టైంలో వారికి నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫెలో నేషనల్ రీసెర్చ్ ప్రొఫెసర్గా రావడం జరిగింది అప్పటి వరకు చూసినట్లయితే దాదాపు ఇండియాలో ఓన్లీ నలుగురికి మాత్రం నేషనల్ రీసెర్చ్ ప్రొఫెసర్గా ఉండడం జరిగింది వారిలో ఘోష్ గారు బోస్ గారు అదేవిధంగా ఫిజిక్స్లో ఉన్నటువంటి బోస్ గారు సివి రామన్ గారు కేన్ అనేటువంటి లా శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి వారు అదేవిధంగా 
చటర్జీ లిటరేచర్లో ఉన్నట్టు ఈ నలుగురి తర్వాతకి ఐదవ అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఎస్ఆర్ రంగనాథర్ గారికి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఉండే నేషనల్ రీసెర్చ్ ప్రొఫెసర్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది అదేవిధంగా వారు బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ మధ్య ప్రొఫెసర్గా అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ లైబ్రరీగా పనిచేశారు అదే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీలో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు వారు పనిచేశారు అదేవిధంగా వీరు వీళ్ళ యొక్క శిష్యుడైనటువంటి దాస్గుప్త గారితో కలిసి వీరొక గ్రంథాలయ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి ఒక శాస్త్ర ఇంటర్వ్యూ చేసి దాని యొక్క కోర్సు పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా వీరు నే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆనరీ మెంబర్గా ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ఎఫ్ఐడి ఆనరీ మెంబర్గా ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికి లైబ్రరీ అసోసియేషన్ గ్రేట్ బ్రిటన్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశారు అదేవిధంగా వారు ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్కి ప్రెసిడెంట్గా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మధ్య వారు ఎన్నిక కావడం జరిగింది ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ గారు రిటైర్ అయినా కూడా బెనారస్ హిందూ హిందూ యూనివర్సిటీలో అప్పుడు వీసీగా ఉన్నటువంటి రాధాకృష్ణన్ గారు రంగనాథన్ గారి యొక్క సేవలను గుర్తించి మీరు మా యూనివర్సిటీకి రావాలి మా యూనివర్సిటీకి సేవలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో రిటైర్ అయినా కూడా వాళ్ళని తీసుకొని వారు బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీకి లైబ్రరీగా తీసుకెళ్ళి అక్కడ అద్భుతమైన మార్పులు చేర్పులు చేసి ఒక గొప్ప లైబ్రరీగా సృష్టించడం జరిగింది అదేవిధంగా రంగనాథన్ గారి గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా వారు జీవించి ఉన్న కాలంలో వారి బయోగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి ఒక బ్రహ్మాండమైన బుక్ ఏంటంటే ఎ లైబ్రరీన్ లుక్స్ బ్యాక్ అండ్ అనదర్ వన్ వాట్ యూ రోట్ ద మెనీ థింగ్స్ ఐ ఐ టోల్డ్ అరౌండ్ సిక్స్టీ బుక్స్ ఈ ఈ రిటర్న్ ఆన్ పర్టికులర్ ఇన్ లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ఈ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కోలన్ క్లాసిఫికేషన్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ త్రీ అండ్ లేటర్ అండ్ క్లాసిఫైడ్ క్యాట్లాగ్ కోడ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ చైన్ ప్రొసీజర్ ఇండెక్స్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రంగనాథన్ విన్ అవర్ ద ఇంట్రడ్యూస్ ది ఫైలాస్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ ఇది గ్రంథాలయ శాస్త్రానికి గుండెకాయ ఉంటి ఈ ఐదు సూత్రాలు మారుతున్న కాలంలో కానీ మారిన కాలంలో కానీ ఇంకా భవిష్యత్తులో కానీ ఈ గ్రంథాలయ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఐదు సూత్రాలు లేకుండా గ్రంథాలయ శాస్త్రం నడవడం కష్టం అదేవిధంగా ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ గారు వారు చేసినటువంటి సేవలకు వారికి రావు బౌద్ధుడు అనేటువంటి బిర్దు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా వారికి డీలిట్ అనేటువంటి లైబ్రరీ లైబ్రరీన్స్లో డీలిట్ అనేటువంటి పట్టా కూడా పొందడం జరిగింది రంగనాథన్ గారు గురించి ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే వారు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేసినా ఎక్కడ చేసినా మ్యాక్సిమం అంటే మ్యాక్సిమం తను తన జీవితాన్ని అంటే దాదాపు చేసినటువంటి కాలంలో ఎక్కువ శాతం గ్రంథాలయాలకి గ్రంథాలయ శాస్త్ర అభివృద్ధికి పాటుపడినాడు కాబట్టే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారిని వారి యొక్క సేవలను గుర్తించి ఈ పద్మశ్రీ అవార్డు కావచ్చు లేకపోతే నేస నేషనల్ రీసెర్చ్ ప్రొఫెసర్ కావచ్చు అదేవిధంగా వారి యొక్క పుట్టిన దినాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నేషనల్ లైబ్రరీన్స్ డేగా ప్రకటించడం జరిగింది వారికి వివి గిరిగారు కావచ్చు అప్పుడు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రపతి గారు అదేవిధంగా రాధాకృష్ణన్ గారు కావచ్చు వీరి సేవలను గుర్తించి వీరికి మంచి అవకాశాలు గ్రంథాలయ శాస్త్రంలో కల్పించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఫైలాస్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం అసలు ఏంది ఈ ఐదు సూత్రాల గురించి అంత నెసెసిటీ అవసరం ఏముంది గ్రంథాలయ శాస్త్రానికి నిజంగా కూడా ఈ ఐదు లాస్ అవసరం అనంటే కంపల్సరీ ఈ ఐదు సూత్రాలు కనుక లేకుంటే గ్రంథాలయ శాస్త్రాన్ని మనం ఊహించుకోవడం కష్టం ఏ విధంగానైతే లైబ్రరీ లైబ్రరీ శాస్త్రానికి అంటే లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్కు ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ ఏ విధంగా ఫాదర్ ఫాదర్ అయ్యారో అదేవిధంగా ఈ గ్రంథాలయ శాస్త్రానికి ఐదు సూత్రాలు కనుక లేకపోతే గ్రంథాలయ శాస్త్రం అనబడదు ఏంటి ఆ ఒక సూత్రాల గురించి మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం బుక్స్ ఆర్ ఫర్ యూస్ ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎవ్రీ రీడర్ హీజ్ ఆర్ బుక్స్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎవ్రీ బుక్స్ ఇట్స్ రీడర్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సేవ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రీడర్ ద లైబ్రరీ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఆర్గానిజం వెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైవ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ది రూల్స్ లైక్ ఈ సూత్రాస్ ఈ సూత్రాస్ గురించి తెచ్చుకునేటప్పుడు మీరు ఏ లైబ్రరీ అయినా చూడండి మాన్యువల్ లైబ్రరీ అయినా కావచ్చు డిజిటల్ లైబ్రరీ అయినా కావచ్చు ఆటోమేషన్ లైబ్రరీ అయినా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఈ సూత్రాలు బేజ్ చేసుకొని అంటే భవిష్యత్ ద్వారాను ఉపయోగించుకొని ఈ యొక్క సూత్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాకపోతే ఒకటి ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే మోడర్న్గా బుక్స్ అన్న చోట ఇన్ఫర్మేషన్ అని లేకపోతే లిటరసీ అని వేరు
దాంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా బుక్స్ ఆర్ ఫర్ యూస్ మనం దీని గురించి కనుక ఒకసారి చర్చించుకుంటే ఒకప్పుడు గ్రంథాలయంలో పుస్తకాలంటే ఓన్లీ ఫర్ ది ప్రిజర్వేషన్ లైబ్రరీస్ ఓన్లీ ఫర్ ది కస్టోడియన్ లైబ్రరీన్ లైబ్రరీ ఈజ్ ద ఓన్లీ స్టోర్ ఆఫ్ అనేటువంటి ఉద్దేశం ఉండేది ఎప్పుడైతే ఈ గ్రంథాలయ శాస్త్రంలో రంగనాథన్ గారు ఎంటర్ అయ్యారు రంగనాథన్ గారు దీనికి ఒక రూపురేఖలు తీసుకొచ్చారు నాటి నుండి బుక్స్ ఆర్ ఫర్ యూజ్ అంటే లైబ్రరీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే గ్రంథాలయంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పుస్తకం ఉపయోగపడాలి అది అందరికీ ఉపయోగపడాలి ఎవరికి కామన్ పీపుల్కి డెమోక్రటిక్గా అంటే ప్రతి కామన్ ఎవ్రీ పీపుల్ హస్ టు యూటిలైజ్ ద రిసోర్సెస్ ఏమి రిసోర్సెస్ అయితే ప్రతి ఒక్కటి ఉపయోగపడాలి అట్లా ఉపయోగపడాలంటే ఏం చేయాలి లైబ్రరీ అందరికి అందుబాటులో ఉండాలి అంటే లొకేషన్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ కామన్ పీపుల్కు కామన్ పీపుల్ కూడా లైబ్రరీ అందుబాటులో ఉండాలి అదేవిధంగా మంచి లైబ్రరీని ఉండాలి లైబ్రరీని అడిగిన వెంటనే సమాచారాన్ని ప్రొవైడ్ చేయగలిగినట్టు ఉండాలి అదేవిధంగా బడ్జెట్ ఉండాలి ఏ పుస్తకాలు పడితే ఆ పుస్తకాలు కొనకుండా ఎవరైతే నిజంగా కూడా యూజర్ యొక్క అవకాశాన్ని బేజ్ అంటే యూజర్కి ఏదైతే నీడ్స్ ఉంటుందో చదువురికి ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఒక ఫోన్ వస్తుందండి అది తీసుకుని మళ్ళా కంటిన్యూ చేద్దాం అండి హలో హలో చెప్పండి అమ్మా మీ పేరు ఏమిటి మీ డౌట్ ఏమిటి అడగండి మన విషయాన్ని ఇప్పుడు రవికుమార్ గారు తీరుస్తారు హలో మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మా క్లాసెస్ డైలీ వస్తాయా మేడం ఇప్పుడు ఇవాళ నుంచి వన్ మంత్ వరకు అవునమ్మా ప్రతిరోజు ఉంటాయి క్లాసెస్ ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ తో ఒక డౌట్ ఉంది మేడం అడగండి సార్ ఇప్పుడు పేపర్ వన్ పేపర్ టూ లో రెండిట్లలో మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సార్ అట్లా చెప్పడానికి ఏం బీ లేదమ్మా అది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు అది డిపెండ్స్ ఆన్ ది క్యాండిడేట్స్ ఎంతమంది రాస్తారు ఏం సంగతి అనేది అట్లా మనం ఏం చెప్పడానికి వీలు ఉండదు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ విల్ బి డిసైడ్ ఫైవ్ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే మొట్టమొదటి ఈ సూత్రాన్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఒకటి పుస్తకాలు ఏవి పడితే అవి కొన్ని వాటి అట్లా స్టోర్ హౌస్లో పెట్టిన దానికంటే యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ది యూజర్ ఏదైతే యూజర్కు అవసరం ఉందో అట్లాంటి పుస్తకాన్ని కొనాలి అట్లా కొనినప్పుడు మాత్రమే పుస్తకాలు ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడతాయి అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి లైబ్రరీని హెల్ప్ చేయాలి పోగాన ఫర్నిచర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సపోర్ట్ టు ది యూజర్ అది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం బుక్స్ ఆర్ ఫర్ యూస్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎవ్రీ రీడర్ హీజ్ అర్ బుక్ ఈ రోజుల్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే మెయిన్ థింగ్ దీని యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే బుక్స్ ఫర్ ఆల్ బుక్స్ ఫర్ ఆల్ ప్రతి సంవత్సరం మనకు వేల సంఖ్యలో లక్షల సంఖ్యలో పుస్తకాలు పబ్లిష్ అవుతూ ఉంటాయి అయితే ఆ పుస్తకాలని ఏ విధంగా ఇప్పుడు మనం కనుక ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఒక్కొక్క ఆతరు ఒక్కొక్క విధంగా ఒక్కొక్క వేలో వాళ్ళు పుస్తకాలు కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ రాస్తూ ఉంటారు కానీ మన దగ్గరకు వచ్చేటువంటి అంటే గ్రంథాలయానికి వచ్చేటువంటి ఆతర్ ఎవరు యూజర్ ఎవరైతే ఉంటారో అతని యొక్క ఆలోచన విధానం వేరు అభిరుచి వేరు అతనికి ఏం పుస్తకాలు కావాలనో ఏం సంగతో వాళ్ళు అడిగిన పుస్తకాన్ని మనం అడిగిన సమాచారాన్ని ఇచ్చేటందుకు గ్రంథాలయంలో ఉన్నటువంటి గ్రంథపాలకుడు ప్రయత్నం చేయాలి అదే దాని యొక్క ఇంటెన్షన్ ఎవ్రీ రీడర్ హీజర్ బుక్ అంటే దానికోసం ఏం చేయాలి మనము ముఖ్యంగా రీడర్ రాగానే ఈజీగా యాక్సెసబిలిటీ ఉండేటందుకు ప్రయత్నం చేయాలి ఏం ప్రయత్నం చేయాలంటే క్లాసిఫికేషన్ క్యాటలాగ్ చేయాలి అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరికి పుస్తకాలు అందించేటందుకు ప్రయత్నం అందుకనే లైబ్రరీ లెజిస్లేషన్స్ తీసుకురావాలి లైబ్రరీ లెజిస్లేషన్ తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది ప్రతి గ్రామంలో గ్రంథాలయాలు ఏర్పడతాయి ఆ గ్రంథాలయాలు ఏర్పడడం వల్ల ఏమవుతుంది ప్రతి ఒక్కరూ రిసోర్సెస్ని అంటే పుస్తకాలు కావచ్చు జర్నల్స్ కానీ ఉపయోగించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అదే దాని యొక్క సెకండ్ సూత్రం ఎవ్రీ రీడర్ హీజ్ అర్ బుక్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎవ్రీ బుక్స్ ఇట్స్ రీడర్ అంటే ప్రతి పుస్తకానికి ఒక చదువరి ఉంటాడని ఇక్కడ అర్థం అంటే ఏందది ప్రతి చదువురు ఎవరైతే ఉంటారో గ్రంథాలయానికి వెళ్ళగానే తనకు నచ్చిన పుస్తకాన్ని తీసుకొని చదువుకోవడానికి ఆ అవకాశాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేయాలి అది ఓపెన్ యాక్సెస్ కావచ్చు షెల్వింగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఏం పుస్తకం ఈవెన్ డెమోగ్రఫీలో అది చిన్న లైబ్రరీ అయినా కావచ్చు పెద్ద లైబ్రరీ అయినా కావచ్చు కానీ బుక్స్ ఎవ్రీ బుక్ ఈజ్ రీడర్ ప్రతి ఒక్క పుస్తకానికి ఒక చదువురి ఉంటాడని అర్థం అంటే దట్ మీన్స్ పుస్తకాలన్నీ చదివేటందుకు ఉపయోగపడే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమే ఎవ్రీ బుక్స్ ఇట్స్ రీడర్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సేవ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రీడర్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ మోస్ట్ అండ్ ప్రైమరీ థింగ్ మారుతున్న కాలంతో పాటు పుస్తకాలు
చెప్పేసి ఐ నీడ్ ఇమీడియట్ రిసోర్సెస్ కెన్ యూ ప్రొవైడ్ అని చెప్పేసి అంటాడు మనం దానికి అనుకూలంగా ఏం చేయాలి లైబ్రరీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఉండే సేవ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రీడర్ రీడర్ యొక్క టైంను ఎంత సేవ్ చేస్తే అంత మంచిది అంటే ఏంటి తను ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకునేటందుకు ప్రయత్నం చేయాలి ఈజీగా యాక్సెస్ తనే వెళ్ళి డైరెక్ట్గా రిసోర్సెస్ ఏముంటో యాక్సెస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అదేవిధంగా ఈ క్లాసిఫికేషన్ క్యాటలాగింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈజీ వేలో ఉదాహరణకు ఒక విద్యార్థి ఉండాలని అనుకుందాం గ్రంథాలయానికి వచ్చింది యూజువల్గా మనం ఏం చేస్తాం ఫోన్ ఉందండి ఫోన్ తీసుకుని లాస్ట్ దగ్గరకు వద్దాం హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మేడం మేము కరీంగా నుంచి మాట్లాడుతున్నాము చెప్పండి మేడం మాకు లైబ్రరీ సైన్స్ సంబంధించి మెటీరియల్ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉందో సార్ నమస్కారం సార్ అయితే గ్రంథాలయ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ మనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కానీ లేకపోతే ఎన్ఈ జనరల్ స్టోర్లో కానీ బేసిక్ బుక్ అయితే ఏఎన్ రాజు గారు బుక్ ఒకటి చదవండి అదేవిధంగా మన డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ప్రొఫెసర్ లక్ష్మణరావు గారు సుదర్శన్ రావు గారు అదేవిధంగా విశ్వమోహన్ గారు రాసినటువంటి చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ మనం ఒకటి మీరు బేసిక్ థింగ్ ఎలా చదవాలి అని అంటే ఒకటి థింగ్ నెట్ ఓరియంటెడ్ సిలబస్ ఇది సెట్ ఓరియంటెడ్ సిలబస్ కామన్గా నేను ఎంట్రన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటట్టు చదివితే అది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది చాలా మీరు నెట్కి ఏ విధంగా అయితే ప్రిపేర్ అవుతారో ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతే ఆస్పిరెంట్ ఈజీగా సక్సెస్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అండ్ ఫోర్త్ లా అంటే ఈ సేవ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రీటర్ అనుకునే క్రమంలో లైబ్రరీ లైబ్రరీని చేయాల్సినటువంటి ప్రధానమైన కార్యక్రమం ఏంటంటే వచ్చిన చదువురిని ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ అతని యొక్క అవసరాన్ని గుర్తించి అతను టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసేటందుకు ప్రయత్నం చేయాలి దానిలోని భాగంగా చూస్తాం మనం ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ డిజిటల్ లైబ్రరీస్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి దాని ఉద్దేశం ఏంటి ఒక పుస్తకం దగ్గరికి పోయి తీసుకొని మనం రావాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఐ మీన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ యువర్ లైబ్రరీ యువర్ లైబ్రరీ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్ జస్ట్ సింప్లీ సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ దెన్ వీ క్యాన్ యాక్సెస్ వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ కాంటెంట్స్ వీ రిసీవ్ వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ బుక్స్ వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ జర్నల్స్ వీ రిసీవ్ దెన్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ యూజ్ టు ఆజ్ ఆర్ నాట్ దెన్ ఓన్లీ విల్ గో టు ద లైబ్రరీ హీ విల్ ఫైన్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఒక చదువరి లేకపోతే ఆ చదువరి అంటూ ఎవరు ఉంటారో మనం యూజువల్గా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే మనం ఏమనుకుంటే చదువరి చదువరి అంటున్నా ఉంటే దాంట్లో విద్యార్థి అయ్యి ఉండొచ్చు ఓ రీసెర్చ్ స్కాలర్ అయ్యి ఉండొచ్చు అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ అయ్యి ఉండొచ్చు అదేవిధంగా ఒక సైంటిస్ట్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు మనం ముఖ్యంగా చూస్తాం ఉంటే స్పెషల్ లైబ్రరీలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాతకి అసలు యూజర్ ఎవరెవరు ఉంటారు ఏ ఏ లైబ్రరీలు ఉంటాయనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్న క్రమంలో మనం ఎవరెవరు ఆ చదువులు ఉంటారు ఏం సంగతి అనేది చెప్పుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ లైబ్రరీ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఆర్గానిజం మీరు ఈ సృష్టిలో ఏదైనా చూడండి పుట్టిన ప్రతి జీవి కంపల్సరీ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది పెరుగుతుంది కానీ ఎక్కడ కూడా పెరగకుండా ఉండేటానికి ఆస్కారం లేదు దాన్ని బేస్ చేసుకుని రంగనాథన్ గారు బ్రహ్మాండమైన లా క్రియేట్ చేశారు ఫిఫ్త్ లాఫ్ లైబ్రరీ సెర్ఫ్ మనం మీరు చూడండి భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచ దేశాల్లో కానీ ఏ లైబ్రరీ అయినా సరే కట్టేటప్పుడు ముందు దాన్ని భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కట్టడం జరుగుతుంది మనం ఒక చిల్ చిన్న ఇల్లుని కట్టుకునేటప్పుడే మనం ఏం చేస్తాం కార్ పార్కింగ్ ఉండాలి అది ఉండాలి ఇది ఉండాలని చెప్తాం కానీ లైబ్రరీ వేల మందికి విజ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఈ సంస్థ ఏ విధంగా ఉండాలంటే గ్రోయింగ్ ఆర్గానిజం దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలి అమ్మా క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు లైబ్రరీ సొసైటీ చెప్తా ఉన్నా నేను క్లాసిఫికేషన్ పార్ట్ వస్తుంది క్లాసిఫికేషన్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఉంటాయి ఇది వన్ మంత్ ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ క్లాసెస్ ఉంటాయి దాంట్లో క్లాసిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నా క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ లో మనం జనరల్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటే రంగనాథన్ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి కొరెన్ క్లాసిఫికేషన్ 
David Desmal gar David Desmal introduced just not twenty Melville Dew introduced just not David Desmal classification eighteen seventy six so it is nineteen thirty three. Other than the universal decimal classification nineteen at five ante we only basic classification gunche compulsory churches tamu. Then other than the churches kuni no no mere chappe the ni nan kunta no expansive classification, bibliographical classification. We it other than the churches kuni definitely manam e classification schemes lalo classification theory lalo definitely a part osundi a part lo compulsory aidi questions os tayam. Aadi ask karam to definitely. சரிப்போத்துந்துமேக்கு பிரத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத்திருத
కేరళ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో కేరళ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో మిజోరాం గోవా నై నైంటీ త్రీలో టూ థౌజండ్ వన్ ఒడిషా టూ థౌజండ్ గుజరాత్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఉత్తరాఖండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ రాజస్థాన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఉత్తరప్రదేశ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లక్షదీప్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ బీహార్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఛత్తీస్గఢ్ టూ థౌజండ్ నైన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అంటే వీటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ యొక్క చట్టాలు ఏదైతే ఉండో ఈ చట్టాలు చేయడం వల్ల గ్రంథాలయాలు ప్రాపర్గా వాటి వాటి పనులు గ్రంథాలయ పరిషత్తులు కావచ్చు జిల్లా గ్రంథాలయ పరిషత్తులు కానీ పనిచేయడానికి ఆస్కారం ఉంది అయితే ఈ గ్రంథాలయాలకు ఫండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏం సంగతి అనే దాని గురించి ఒకసారి చర్చించుకున్నట్లయితే ఒకటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేటువంటి ఫండ్ ఒకటి రెండవది ప్రజల చేత ఐ మీన్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ లైబ్రరీ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు కొంచెం ఆర్థిక సహాయం చేయడం జరుగుతుంది వీటి ఆధారంగా చేసుకొని పబ్లిక్ లైబ్రరీలు నడవడం జరుగుతుంది మనం ఒకసారి ఈ చట్టాల గురించి చర్చించుకునే క్రమంలో అసలు నిజంగా కూడా ఈ చట్టాలు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎనిమిది పైసలు కొన్ని కొన్ని చట్టాలు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వం మొత్తం బరాయిస్తూ ఉంది మీరు ఉదాహరణకు ఈ వెస్ట్ బెంగాల్ మహారాష్ట్ర ప్రాంతాల్లో చూసిన కేరళ ప్రాంతాల్లో చూసిన ఈ యొక్క ట్యాక్సెస్ ప్రజల నుంచి ఏం వసూలు చేయట్లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే పూర్తిగా పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే బరాయిస్తూ ఉన్నాయి ఒకసారి టైప్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ నిజంగా మనం లైబ్రరీస్ గురించి చర్చించుకున్నప్పుడు అసలు ఏం ఎన్ని ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని రకాల లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి మనం డైలీ చూస్తూ ఉంటాం మనం విలేజ్లో అటు వెళ్తూ ఉంటే మార్కెట్కి వెళ్ళినా లేకపోతే సినిమాకి వెళ్ళినా షాప్కి వెళ్ళినా అక్కడ ఒక పౌర గ్రంథాలయం అన్నట్టు గ్రంథాలయం కనపడతాం అసలు ఏంది ఆ పౌర గ్రంథాలయం ఏంది దాన్ని పబ్లిక్ లైబ్రరీ అంటారు అదేవిధంగా అకాడమిక్ లైబ్రరీ మనం రోజు కాలేజీలో కానీ స్కూల్స్లో కానీ యూనివర్సిటీలో కానీ వెళ్తూ ఉంటాం ఆ లైబ్రరీ ఏంది ఆ అకాడమిక్ లైబ్రరీ ఏం దొరుకుతాయి ఇప్పుడు మనం స్పెషల్ లైబ్రరీస్ ఉదాహరణకి ఐఐసిటీ వెళ్ళినాం అనుకోండి సిసిఎంబి వెళ్ళినాం అక్కడ ఏమి రిసెస్ దొరుకుతాయి అసలు దేన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ యొక్క లైబ్రరీలు డివైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది అనేది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ద పబ్లిక్ లైబ్రరీ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ లైబ్రరీ టు సర్వ్ ది నీడ్స్ ఆఫ్ ది కామన్ పీపుల్ అది ఎవరైనా కావచ్చు దెర్ ఈజ్ నో వేరియేషన్ సెక్స్ సింబల్ క్రీడ్ క్యాస్ట్ మతమా కులమా ఎవరు ఆధారం లేకుండా ఎవరైనా సరే పౌర గ్రంథాలయంలోకి వెళ్ళి వాటి సర్వీసెస్ను ఉపయోగించుకునే దాన్ని పౌర గ్రంథాలయం ఉంటారు దెర్ ఈజ్ నో డిస్క్రిమినేషన్ దెర్ ఈజ్ నో రిస్ట్రిక్షన్ దెర్ ఈజ్ నో క్యాస్ట్ దెర్ ఈజ్ నో కీడ్ ఆ గ్రంథాలయం ఏ విధంగా ఉండాలంటే తను ఉంటానంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసుకుంటుంది కావచ్చు లేకపోతే లీజర్ కావచ్చు రిక్రియేషన్ కావచ్చు లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ కోసం కావచ్చు దేనికైనా కోసం కావచ్చు ఆ గ్రంథాలని ఉపయోగించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది ముఖ్యంగా మన మన స్టేట్లో ప్రస్తుతానికైతే ఐదు వందల నుంచి ఐదు వందల యాభై నుంచి ఆరు వందల ప్రభుత్వ గ్రంథాలయాలు మన రాష్ట్రంలో నడపబడుతూ ఉన్నాయి ఇవి వీక్లీ యూజువల్గా చూస్తే పబ్లిక్ గ్రంథాలయం అనుకున్నటువంటి ఫెసిలిటీ ఏందనంటే ఎవరైనా ఎవరైనా వచ్చి గ్రంథాలయాన్ని అంటే రిసోర్సెస్ని వనరులను ఉపయోగించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఈ అకాడమిక్ లైబ్రరీస్ గురించి చర్చించుకున్నట్లయితే అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ అకాడమిక్ లైబ్రరీలో ఏమేమి ఉన్నాయి అనే దాని గురించి ఒకసారి చర్చించుకుందాం దెర్ ఇస్ దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అకాడమిక్ లైబ్రరీస్ వన్ ఈజ్ స్కూల్ లైబ్రరీ అనదర్ వన్ ఈజ్ కాలేజ్ లైబ్రరీ అనదర్ వన్ ఈజ్ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ అసలు ఏంటి ఎందుకు ఈ త్రీ టైప్స్ చేయవలసి వచ్చింది అకాడమిక్ లైబ్రరీస్ అంటే మనం యూజువల్గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో చూస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ స్కూలు దాని తర్వాతకి కాలేజ్ లెవెల్ దాని తర్వాతకి యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఉంటుంది దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ డివైడ్ చేయబడింది అని అంటే యూజర్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని లైబ్రరీకి వచ్చేటువంటి చదువులను ఆధారంగా చేసుకొని చిన్నపిల్ల వాళ్ళు ఐ మీన్ స్కూల్ లైబ్రరీ అంటే ఎవరు వస్తారు టీచర్లు వస్తారు చిన్నపిల్ల వాళ్ళు వస్తారు అక్కడ ఏమేమి రిసోర్స్ రిసోర్సెస్ని ఆధారంగా చేసుకొని కూడా ఒక్కొక్కసారి అక్కడ ఏమవుతుంది చిన్నపిల్లలను చదివేటువంటి హ్యాబిట్ అంటే అభిరుచి కలగజేసేటందుకు అక్కడ మంచి కథల పుస్తకాలు కావచ్చు లేకపోతే ఇల్లిస్ట్రేటెడ్ బొమ్మల పుస్తకాలు కావచ్చు పిల్లలు చదివే అభిరుచిని కలిగించేటందుకు డ్రాయింగ్ పోటీలు అట్లాంటివి ఏర్పాటు చేసి స్కూల్ లైబ్రరీ ఉంటుంది కాలేజ్ లైబ్రరీ కాలేజ్ లైబ్రరీ కాలేజ్ లైబ్రరీలో ఎట్లాంటి రిసోర్సెస్ ఉంటాయి ఏముంటాయి ఆధారంగా ఒకసారి మనం చర్చించుకున్నట్లయితే ఒక స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే తీసే సబ్మిషన్ చేయడానికి కానీ డిజర్టేషన్ సబ్మిట్ చేయడం కానీ లేకపోతే డైలీ డే బై డే తన యొక్క సబ్జెక్టులో లేటెస్ట్
అసలు ఏంది మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ లైబ్రరీ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ లైబ్రరీ టు సర్వ్ ది నీడ్స్ ఆఫ్ ది ప్యాటర్న్ ఎవరు ప్యాటర్న్ అన్న క్లయింట్ అన్న ఎవరు యూజర్ ఎవరి అవసరాలకు అనుగుణంగా అంటే చదువు యొక్క ఏమైతే అవసరం ఉంటుందో యాక్చువల్లీ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ది లైబ్రరీ వాట్ ఈజ్ డెడ్లీ నీట్ వా వాట్ ఈజ్ అర్జెంట్లీ నీట్ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్బాయికి కావాలి లేకపోతే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ చదువురికి కావాలి అసలు ఆ చదువురు ఎవరెవరు స్టూడెంట్స్ అయినా కావచ్చు రీసెర్చ్ స్కాలర్ అయినా కావచ్చు సైంటిస్ట్ అయినా కావచ్చు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ అయినా కావచ్చు లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్స్ ఉంటారు కొంత వాళ్ళు ఈవెన్ రిటైర్ అయినా సరే లైబ్రరీకి వచ్చి దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ వాంట్ రీడ్ ఇట్ అంటే దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని టు ప్రొవైడ్ ది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ చదువుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒక కాలేజీలో చూసిన యూనివర్సిటీలో చూసుకుంటే మనం ఇప్పుడు చదువులో లేటెస్ట్ టెక్నిక్స్ మార్నింగ్ క్లాసెస్ చెప్తారు ఈవినింగ్ దాని మీద మీరు ఆధారంగా చేసుకొని రేపు ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తీసుకొని రండి లేకపోతే దాని మీద ఒక వన్ వీక్ దాని మీద స్టడీ చేస్తే ఒక ఇరవై పేజీలు కానీ నలభై పేజీలు కానీ ఒక పుస్తకం తయారు చేసుకొని ఉంటారు మీ ఒపీనియన్ తీసుకొని రమ్మంటారు అంటే దీని అన్నిటి ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఇవన్నీ దీనికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ దొరుకుతా ఉంది దానికోసం లైబ్రరీకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అవసరం ఉంది పిల్లల్ని కూడా లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడే రిసోర్సెస్ని యూటిలైజ్ చేసుకునేటందుకు ప్రయత్నం కూడా చేయాలి అదే అకాడమిక్ లైబ్రరీ యొక్క ఇంటెన్షన్ దెన్ స్పెషల్ లైబ్రరీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ లైబ్రరీ స్పెషల్ లైబ్రరీ అంటే ది ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టు ప్రొవైడ్ ది సర్వీస్ టు ది పర్టికులర్ క్యాంట్ అంటే ఏదైతే సంస్థ ఉందో ఆర్గనైజేషన్ ఉందో ఆ పేరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి యూజర్లు కావచ్చు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు ప్రొవైడ్ చేయడాన్ని ఆ స్పెసిఫిక్ సంబంధ స్పెసిఫిక్ సంస్థకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడాన్ని స్పెషల్ లైబ్రరీ అంటారు ఉదాహరణకు మనం డిఆర్డిఓ తీసుకున్నాం అనుకోండి డిఫెన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకాలని కాస్త కానీ దెర్ ఇస్ ఎ లిమిట్ ఎవరెవరు యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళ రూల్స్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం మనం ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇవి టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది సిసిఎంబి అక్కడ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి మాలిక్యులర్ బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇవి టేక్ ఎన్జిఆర్ఐ నేషనల్ జియోగ్రాఫికల్ సంబంధించినటువంటి అదేవిధంగా ఏంటి మెడికల్ కాలేజెస్ చూసుకున్నట్లయితే మెడికల్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కామన్ పీపుల్ కూడా అర్థం చేసుకునేటువంటి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో రిసోర్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని అదేవిధంగా అంటే రిసోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ ఓనర్లను ఆధారంగా చేసుకొని పుస్తకాలు కావచ్చు జర్నల్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఆర్టికల్స్ కావచ్చు ఇంకేదో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వచ్చేటువంటి యూజర్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ లైబ్రరీ డివైడ్ చేయడం జరిగింది దాన్ని స్పెషల్ లైబ్రరీ కింద కన్సిడర్ చేయబడి ఉంది అయితే దీని తర్వాతకి మనం ఇంకొక ప్రామినెంట్ లైబ్రరీస్ ఇన్ తెలంగాణ ఒకసారి ఈ ప్రామినెంట్ లైబ్రరీస్ గురించి చర్చించేటప్పుడు ఒక రెండు విషయాలు మనం మాట్లాడుకొని ఆ తర్వాత దాంట్లోకి ఉంటారు ఏంటి ఆ విషయాలు అంటే అసలు నిజంగా కూడా ఈ తెలంగాణలో గ్రంథాలయ ఉద్యమము స్వాతంత్రోద్యమము దాని తర్వాతకి అక్షరాశ్యత ఈ మూడిటికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది మనం ఒకసారి కనుక స్వాతంత్రోద్యమం కనుక చూసినట్లయితే స్వాతంత్రోద్యమం బాగా బలపడేటందుకు గ్రంథాల ఉద్యమం కానాచిగా పనిచేసింది మీరు చూసినటువంటి ఆంధ్ర జనసంఘం కానీ లేకపోతే ఆంధ్ర మహాసభలు కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టినా ఫస్ట్ ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే పాఠశాలలు స్థాపించండి గ్రంథాలయాలు స్థాపించండి ప్రజలను చదువుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళని మేల్కొల్పి తమ హక్కుల కోసం తమ పోరాటం కోసం ప్రయత్నం చేసి బ్రిటిష్ వారి మీద తిరగబోయేటందుకు ప్రయత్నం చేసినవి ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా గ్రంథాల ఉద్యమాలే దానికి అందరూ కృషి చేసినారు దానికి ఆ రోజుల్లో బ్రహ్మాండమైన గ్రంథాలయాలు ఉన్నాయి భాషా నిలయాలు ఉన్నాయి దానికి చాలామంది స్వాతంత్రోద్యమకారులు దీనికి కృషి చేసినారు అయితే మనం చర్చించుకునే కంటే ముందు యూజువల్గా తెలంగాణ గ్రంథాల ప్రామినెంట్ లైబ్రరీస్ అంటే ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇప్పటివరకు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూనే ఉన్నారు బ్రహ్మాండమ లైబ్రరీలు ప్రైవేట్ లైబ్రరీలు ఉన్నాయి అంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి లైబ్రరీలు ఈ లైబ్రరీలు ఆ రోజు కామన్ పీపుల్ చదువుకొని తమ యొక్క హక్కుల కోసం తమ బాధ్యతలు నెరిగి స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేయడం జరిగింది దాంట్లో ముఖ్యంగా మనం పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటిలో బ్రహ్మ విద్యా విలాస గ్రంథాలయం ఎట్టు వనపర్తి ఈ యొక్క గ్రంథాలయం ఇప్పటికీ
సికింద్రాబాద్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు శంకరానంద గ్రంథాలయం ఎట్ కబాడీ కూడా హైదరాబాద్ బై శంకరానంద గారు ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల పదిలో శబ్దానుసార ఆంధ్ర భాష నిలయం వరంగల్లో ఏర్పాటు చేయ దీన్ని కూడా శంకరానంద గారు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఫోర్ మోస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అసఫియా స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రధాన గ్రంథాలయం అఫ్జల్గంజ్లో ఏదైతే ఉందో అది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో అసఫియా స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీని మౌల్వీ అబ్దుల్ ఖయూమ్ అండ్ నవాబ్ ఇమాద్ ఇమాదుల్ ముల్క్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అయితే దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఇంకా వేల గ్ర వందల గ్రంథాలయాలు నాడు తెలంగాణలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే కొన్ని కాలగర్భంలో కలిసిపోయి కొన్ని ఇప్పటికీ వాటి యొక్క కీర్తిని వాటి యొక్క వెలుగులు వెదజల్లుతూనే ఉన్నాయి అదేవిధంగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండులో హిందూ సోషల్ క్లబ్ లైబ్రరీ అట్ హైదరాబాద్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో భారత గుణవర్ధన సంస్థ ఇది హైదరాబాద్లో ఉంది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో బుల్లారంలో ఒక పౌర గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అది సికింద్రాబాద్లో ఉంది అదేవిధంగా సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ నాట్ వన్ శ్రీకృష్ణదేవర ఆంధ్ర భాషా నిలయం అట్ హైదరాబాద్ రావి చెట్టు రంగారావు గారి ఇంట్లో ఇది ఆయన లాండ్ లాడ్ గారు జమీందార్ గారు కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు గారు మిగతా మిత్రులటువంటి మిగతా పెద్దల సహకారంతో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో శ్రీకృష్ణదేవర ఆంధ్ర భాష నిలయం ఏర్పాటు చేయబడిందో ఆ రోజు నుంచే గ్రంథాల ఉద్యమంలో కానీ లేకపోతే భాషా నిలయ ఉద్యమంలో కానీ బ్రహ్మాండమైన మార్పు రావడం జరిగింది దాని ఆధారంగా చేసుకుని వందల గ్రంథాలయాలు ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది మనం ఒకసారి కనుక చూసినట్లయితే నాడు దీనికంటే ముందు ఇరవై ఐదు గ్రంథాలు ఇరవై ఐదు గ్రంథాలు స్థాపించబడి ఇరవై ఐదు గ్రంథాలయాలు స్థాపించబడి ఉండేనట అదేవిధంగా నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్లో రాజరాజ నరేంద్ర ఆంధ్ర భాష నిలయం ఇది వరంగల్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది పింగలి వెంకట్రామరెడ్డి గారు కొమర్రాజు లక్ష్మణ్ అంటే పింగలి వెంకట్రామరెడ్డి గారి ఇంట్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు గారు రావి చెట్టు రంగారావు గారు నాయని వెంకట్ రంగారావు గారు మైలవరపు నరసింహమూర్తి గారు నరసింహ శాస్త్రి గారు అదేవిధంగా తుంగతుర్తి నరసింహ శాస్త్రి గారు అంటే వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ ఈ భాషా నిలయం యొక్క అభివృద్ధికి వాళ్ళు కార్యదర్శులుగా పనిచేసినారు అధ్యక్షులుగా పనిచేసి ఆ భాషా నిలయం యొక్క అభివృద్ధికి విశ్వ ప్రయత్నం చేసినారు అదేవిధంగా నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో ఆంధ్ర సంవర్ధిని గ్రంథాలయం సికింద్రాబాద్ ఆంధ్ర సంవర్ధిని గ్రంథాలయం సికింద్రాబాద్ అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో బాల సరస్వతి ఆంధ్ర భాషా నిలయం ఎట్ గౌలీగూడ చమన్ హైదరాబాద్ అదేవిధంగా నైన్టీన్ నాట్ టెన్ ఆంధ్ర భాషా నిలయం లైబ్రరీ రేట్ ఖమ్మం ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కనుమరుగైంది కనపడట్లేదు ఇది ఖమ్మంలో ఆంధ్ర భాషా నిలయం ఖమ్మంలో ఉంది అదేవిధంగా నైన్టీన్ థర్టీన్లో సాంస్కృత కళావర్ధిని లైబ్రరీ ఎట్ సికింద్రాబాద్ బై పెద్ద శివార గారు దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఆంధ్ర సరస్వతి గ్రంథ నిలయం ఎట్ నల్గొండ బై శబ్న విష్ణు వెంకట నరసింహారావు గారు ఈ యొక్క గ్రంథాలయాన్ని స్థాపించడం జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు శ్రీ ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశిని గ్రంథాలయం ఇది సూర్యాపేటలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీనికి పువ్వాడ వెంకటప్పయ్య గారు భువనగిరి లక్ష్మీ నరసింహయ్య గారి ఇంట్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ దీని గురించి చర్చించుకునేటప్పుడు మనం ఒకసారి బేజాప్తా మూమెంట్ గురించి చర్చించుకోవాలి ఇది లైబ్రరీ మూమెంట్లో అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్లో నేను చెప్తాను ఏంది బేజాప్తా మూమెంట్ అంటే ప్రతి దీపావళి రోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కలిసి గ్రంథాలయ భిక్ష కోసం ప్రయత్నం చేసేవారట అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ప్రతి దీపావళికి వెళ్ళి అయ్యా మాకు పుస్తకాలు ఇవ్వండి మేము గ్రంథాలయాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను గ్రంథాలయాన్ని డెవలప్ చేస్తాను గ్రంథాలయాన్ని రన్ చేస్తాను అని చెప్పి ఆ ఊర్లో ఉన్నతులు ఎవరైతే ఉన్నారో షావకారులు కానీ లేకపోతే ఆ ఉన్నటువంటి సేట్లు కానీ ఉన్నతులు ఎవరైతే ఉన్నారో పట్టేళ్ళు కానీ పట్టవారులు కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు ఇట్లా ఉంది మేము లైబ్రరీ కట్టినాము లైబ్రరీని నడుపుతూ ఉన్నాం మాకు మీరు పుస్తకాలు మాకు ఇవ్వాల్సిన భిక్ష ఏందంటే డబ్బులు కాదు పుస్తకాలు ఇవ్వమని వాళ్ళని వేడుకొని ఆ భిక్ష తీసుకొచ్చి గ్రంథాలయాలు నడిపినటువంటి గొప్ప ఘన చరిత్ర ఉంది ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశనికి అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో సరస్వతి విలాసం గ్రంథాలయం చెన్నిపాడు ప్రస్తుతం జోగులాంబ డిస్టిక్లో ఉంది జోగులాంబ గద్వల్ డిస్టిక్లో ఉంది ఇది ఆ రోజు టీ కొత్తింటి శివారెడ్డి గారు టి సోమిరెడ్డి అలంపూర్ రెడ్డి గారు ఇది అలంపూర్ తాలూకాలో మన గద్వాలో ఇప్పటికీ ఉంది లైబ్రరీ ఇప్పటికీ నడవబడుతుంది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు అక్టోబర్ ఫస్ట్ వేమనాంధ్ర భాష నిలయం ఇది ప్రస్తుతం
మాడపాటి హనుమంతరావు బంగి శేషగిరిరావు గారు వీరు దీని అభివృద్ధికి విశేషమైన కృషి చేశారు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల అర ఇరవై ఆరులో ఆది హిందూ ఇప్పుడు ఆది హిందూ పాఠశాల ఏదైతే ఉందో కోటిలో దాంట్లో ఆది హిందూ లైబ్రరీ పెట్టడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో జోగిన ఆంధ్ర భాషా నిలయం ఇది జోగిపేటలో ఇప్పటికీ నడుస్తూ ఉంది మెదక్ జిల్లాలో నుండి జోగిపేటలో ఇప్పటికీ ఉంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు సెప్టెంబర్ విజ్ఞాన నికేతన మెట్ ఖమ్మం దీన్ని సుగ్గుల అక్షయ లింగం గుప్తా గారు కోదాట నారాయణ రావు గారి సహకారంతో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు దెన్ బాపూజీ గ్రంథాలయం చిలుకూరు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో బాపూజీ గ్రంథాలయం దాని ప్రజా గ్రంథాలయంగా ఇప్పటికీ పిలువబడుతుంది దాన్ని నాటి కమ్యూనిస్టు అగ్రనేత అయినటువంటి రావి నారాయణ రెడ్డి గారు చేతుల మీదుగా అది ఎస్టాబ్లిష్ చే చేయడం జరిగింది ఇన్ని లైబ్రరీలు ఉన్నా దీంట్లో దాదాపు ఉన్నటువంటి గ్రంథాలయాలు ఎక్కువగా ఇప్పుడు కాలగర్భంలో కలుసుకొని మిగతా గ్రంథాలయాలు మంచి అద్భుతమైన స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ కావచ్చు శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఆంధ్ర భాషా నిలయం కావచ్చు లేకపోతే రాజరాజనరేంద్ర ఆంధ్ర భాషా నిలయం కావచ్చు వేమన ఆంధ్ర భాషా నిలయం కావచ్చు మొన్ననే రీసెంట్గా వంద సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశిని మన సూర్యాపేట లైబ్రరీ కావచ్చు ఇవన్నీ ఎంతోమంది విద్యార్థులను కావచ్చు ఐఏఎస్లను కావచ్చు ఐపీఎస్లను కానీ ఎంతోమంది విద్యావంతులను తయారు చేసి ఈ సొసైటీకి ఈ దేశానికి అందిస్తూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం గ్రంథాలయ మూమెంట్ అంటే లైబ్రరీ మూమెంట్ తెలంగాణలో ఏ విధంగా ఉంది ఏం సంగతి అనేది ఒకసారి చర్చించుకుందాం యూజువల్గా ఈ గ్రంథాలయ మూమెంట్ గురించి చర్చకు చర్చించుకునేటప్పుడు ఈ గ్రంథాలయ మూమెంట్ కోసం చాలా చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు వారి యొక్క శక్తి వంచన లేకుండా ప్రయత్నం చేశారు అయితే ఈ గ్రంథాలయ మూమెంట్కు భాషా ఉద్యమానికి ఈ సాహిత్యానికి అదేవిధంగా స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి నాలుగు చాలా దగ్గర దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నటువంటి విషయం ఏంది ఆ దగ్గర సంబంధం అని అంటే నాడు స్వాతంత్రోద్యమం నడుస్తున్న కాలంలో ఎవరైనా నలుగురు ఒక చోట కూర్చొని మాట్లాడదామని అంటే అది నిజాం కాలంలో కావచ్చు బ్రిటిష్ పీరియడ్లో కావచ్చు అది నేరంగా పరిగణించబడి మీరు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కుట్రలు చేస్తున్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఎవరిని కూర్చొని ఇవ్వకుండా చేస్తుంది అయితే ఎట్లా కూర్చోవాలి గ్రంథాలయాలు ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాం అనుకోండి గ్రంథాలయాల్లో చదువుతున్నారు మనకేమి కుట్రలు వ్యతిరేకంగా చేయట్లేరు గ్రంథాలయాల్లో చదువుతున్నారు మనకేం సంబంధం లేదనే విధంగా ఆ గ్రంథాల స్వాతంత్రోద్యమంలో జరిగిన ప్రతి పోరాటం దానికి కర్త కర్మ క్రియ గ్రంథాలయాల నుంచే వెలువడ్డ అనేది నగ్న సత్యం ఎవరైనా ఎవరైనా సరే మీరు ఏ మూమెంట్ చూసుకున్నా సరే గ్రంథాలయాల నుంచి వెలువడ్డది అదేవిధంగా చూడండి చాలామంది కవులు కళాకారులు ఎవరు చూసినా సరే వాళ్ళు గ్రంథాలయాలతో చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఎక్కువ ఫస్ట్ గ్రంథాలలో పనిచేయడము లేకపోతే గ్రంథాలయాలకు బాగా చదవడము ఏదో ఒక కారణం అయ్యి దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది వాటి గురించి చర్చించుకునేటప్పుడు అసఫియా స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ ఏంది అసఫియా స్టేట్ సెంటర్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఏర్పాటు చేయబడినట్టు ఈ మౌల్వి అబ్దుల్ ఖయూమ్ అండ్ నవాబ్ ఇమాద్ బుల్ మల్క్ వీళ్ళు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో స్టార్ట్ చేయబడిన ఈ లైబ్రరీ ఆ కాలంలోనే లక్షల సంఖ్యలో పుస్తకాలు పారశీకము ఉర్దూ అంటే మనకు అప్పుడు లిటరేచర్ ఉన్నటువంటి అక్షరాశత శాతం నాలుగు పర్సెంట్ ఉండేది ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ అంటే నైన్టీన్ నాట్ వన్ శ్రీకృష్ణదేవర ఆంధ్ర భాషా నిలయం ఎస్టాబ్లిష్ చేయకంటే ముందు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి లిటరసీ పర్సెంట్ ఎంత అంటే ఫోర్ పర్సెంట్ ఆ ఫోర్ పర్సెంట్లో కూడా ఎక్కువగా ఉర్దూ చదివేటువంటి వాళ్ళు తెలుగు చదివేటువంటి వాళ్ళు లెస్ దెన్ వన్ ఒక శాతం కంటే తక్కువ ఉండేటువంటి వాళ్ళు అంటే వీళ్ళందరికీ మరి ఈ ఈ చదువుకున్నట్టు అంటే చదువు నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశం అయినా కావచ్చు లేకపోతే చదువు నేర్చు తెలుగు తెలుగు భాషను బతికించుకోవాలనేటువంటి తపన అయ్యి ఉండొచ్చు ఏదైనా కావచ్చు గ్రంథాలయాలు ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారు దానిలో బాగానే పంతొమ్మిది తొంభై ఒకటి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఈ అసఫియా స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో ఆ రోజుల్లోనే లక్షల సంఖ్యలో పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇరవై రెండు మంది గ్రంథపాలకులు అంటే గ్రంథపాలకులు కానీ వివిధ మంది వ్యక్తులు ఇరవై రెండు మంది దాన్ని రోజు క్లీన్ చేయడము దాన్ని నడిపించేయడానికి అంటే ఆ లైబ్రరీని మేనేజ్ చేయడానికి ఇరవై రెండు మంది ఉండేటి వాళ్ళట ఆ టైంలోనే ఆ తర్వాతకి లైబ్రరీ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయిన తెలంగాణ ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణదేవర ఆంధ్ర భాష నిలయం ఏర్పడిందో ఆనాటి నుండే తెలంగాణలో గ్రంథాల ఉద్యమానికి జవజీవాలు కావచ్చు లేదా జవసత్వం కావచ్చు ఏదైనా రావడానికి మొట్టమొదటిసారిగా అంకురాత్మ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ఏర్పడినటువంటి శ్రీకృష్ణదేవర ఆంధ్ర భాషా నిలయం ఈ భాషా నిలయాలు ఏర్పడిన తర్వాతకి దాదాపు అంటే మనకు స్వాతంత్రం అంటే నైన్టీన్ నాట్ వన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్కు ముందు భాషా నిలయం ఏర్పడిన నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ముందు నూట రెండు గ్రంథాలయాలు
నూట రెండు గ్రంథాలయాలు ఏర్పాటు జస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్లో వంద గ్రంథాలయాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దట్ టు బ్రిటిష్ రూల్డ్ అణచివేస్తున్నటువంటి ఆ టైంలో అనేక గ్రంథాలయాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాంట్లో చర్చించుకునేటప్పుడు రావి చెట్టు రంగారావు గారు వారి గురించి వారు చేసిన సేవ అయితే భాషా నిలయాలకు వారు జీవితాన్నే దారం పోసినడానికి మంచి ఉదాహరణ రావి చెట్టు రంగారావు గారు వారు టెన్త్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ వాళ్ళు జన్మించడం జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల పదిలో థర్డ్ జూలైలో వారు మరణించడం జరిగింది వారితో పాటు వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్ వాళ్ళ వైఫ్ కూడా పాపం తన నగలు తాకట్టు పెట్టి శ్రీకృష్ణదేవర ఆంధ్ర భాష నిలువ బిల్డింగ్ కట్టించడానికి ప్రయత్నం చేసి అంటే ఆ విధంగా రావు చెట్టు రంగారావు గారు భాషా నిలయాలకు కావచ్చు లేకపోతే వారిని ఒక గొప్ప వైతాళికులు తెలంగాణలో గొప్ప వైతాళికులుగా చెప్పుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది వారు తెలుగు భాషను రక్షించేటందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు గ్రంథాల ఉద్యమాన్ని అభివృద్ధి చేసేటందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఈ అంటరాన్ని తను రూపుమాపేటందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అదేవిధంగా చాలా సాంఘిక దురాచారాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారు అట్లాంటి వ్యక్తులను గొప్ప వ్యక్తులను మనం తెలంగాణలో వైతాళికుడుగా నాకు తెలిసి మొట్టమొదటి స్థానం రావచెట్ రంగారావు గారికి ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కోదాటి నారాయణ రావు గారు నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ టూ రేపాల వీరు వీరి స్వగ్రామం రేపాల మునగాల మండలం నల్గొండ డిస్టిక్ట్ అయితే వీరి గురించి చర్చించుకునేటప్పుడు ఎందుకు ఈ పర్టికులర్గా తెలంగాణ మూమెంట్లో వట్టికోట అల్వార్ స్వామి గారు కోదాటి నారాయణ రావు గారు రావిచెట్ రంగారావు గారి గురించి బాగా చే అంటే ఇంకా వేరే వ్యక్తులు లేరా వీరు ముగ్గురే ఉన్నారంటే ఇంకా చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు కానీ వీళ్ళు వీళ్ళ జీవితాలను సర్వస్వం మొత్తం గ్రంథాలయాలకు దారపోసినటువంటి గొప్ప మహానుభావులు ఈ ఒకసారి మనం కోదాటి నారాయణ రావు గారి గురించి చర్చిస్తే పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో వీరు జన్మించడం జరిగింది రేపాల క్రమంలో ఆ క్రమంలో వీరు మూడు ఏండ్ల మూడు ఏండ్ల వయసులోనే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో అంటే ఐదు నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలోనే వాళ్ళ ఊర్లో ఒక గ్రంథాలయం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ గ్రంథాలయానికి కోదాటి అంటే వీరు చిన్నాన్న గారు కోదాటి వారు కోదాటి వెంకటేశ్ రాజేశం గారు దానికి లైబ్రేరియన్గా ఉండి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది రేపాల గ్రామంలో వీరు వీళ్ళ తాతకు తెలవకుండా వారిని తీసుకొని పోవడం జరుగుతుంది వీళ్ళ తాత వైరుని తీసుకొని పోవడం ఆనాటి నుంచి దాదాపు డెబ్బై సంవత్సరాల కాలం వరకు తన జీవితాన్ని మొత్తం గ్రంథాలయాలకు ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశానికి కావచ్చు అదేవిధంగా బాల సరస్వతి ఆంధ్ర భాష నిలయం కావచ్చు అదేవిధంగా విజ్ఞాన నికేతనం కావచ్చు ఈ మూడు గ్రంథాలయాలకి తన జీవితాన్ని మొత్తం ధారపోషణ అయిన అదే ఒట్టికోట అల్వార్ స్వామి గారి గురించి కూడా చర్చిద్దాం ముందు కోదాటి నారాయణ రావు గురి గురించి చర్చిస్తే వీరు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ బాలభారతి గ్రంథాలయం పై కోదాటి కిషన్ రావు గారు వీరు నాలుగు సంవత్సరాల కాలం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ తాతగారు ఆ ఊర్లో గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేస్తే వీరిని తీసుకెళ్లడం జరిగింది అంటే నాటి నుంచి దరిదాపు వారు చనిపోయేంత వరకు కూడా అతను ఆంధ్రప్రదేశ్ లైబ్రరీ ప్రెసిడెంట్ గాను లేకపోతే హైదరాబాద్ మొట్టమొదటి సిటీ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ గాను ఉన్నారు అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ పరిషత్ చైర్మన్ కూడా పనిచేస్తారంటే దరిదాపు తన జీవితాన్ని ఎక్కువ కాలం అంటే అతనితో అంటే ఈ లైబ్రరీ మూమెంట్ కూడా చేసినాడు సహకార ఉద్యమాలు చేసిండు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొన్నాడు కానీ తన జీవితంలో ఎక్కువ భాగం గ్రంథాలయాల కోసం పాటుపడ్డాడు అయితే కోదాటి నారాయణ రావు గారు వీరు కూడా వాళ్ళ చిన్నాన ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి కొంతకాలానికి అనేదర్ లైబ్రరీ శ్రీ వెంకటేశ్వర మనోహర బాలభారతి పుస్తక నిలయం కోదాటి గారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళ ఇంట్లోనే నూట ఇరవై పుస్తకాలతో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఆ రోజుల్లో నూట ఇరవై పుస్తకాలు వాళ్ళ నూట ఇరవై పుస్తకాలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చేదానంటే వాళ్ళ సీనియర్ల దగ్గర నుంచి పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ సీనియర్ మిత్రుల దగ్గర నుంచి అదేవిధంగా ఆ ఊర్లో వెళ్ళి అందరినీ గ్రంథాలయ భిక్ష ఎవరైనా కలిస్తే అయ్యా మేము మా ఇంట్లో గ్రంథాలయం పెడుతున్నాం మాకు భిక్ష ఇవ్వండి మాకు దానం చేయండి అని ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళు పుస్తకాలు తీసుకొచ్చి గ్రంథాలయం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాతకి ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశని వారు ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో ఆ కొద్ది రోజులు వాళ్ళ రేపాల గ్రామంలో ఉన్న తర్వాత తను రెగ్యులర్గా స్టూ రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వెళ్ళకుండా డిస్టెన్స్లో ఉండి చదువు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఆరోగ్య పరిస్థితుల దృష్ట అదేవిధంగా తన చదువు కోసం సూర్యాపేటకు రావడం జరిగింది సూర్యాపేటకు ఏ రోజైతే రావడం జరిగిందో ఆనాటి మొట్టమొదటి రోజు నుంచి ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశన గ్రంథాలయానికి వెళ్ళడం జరిగింది అయితే సూర్యాపేటలో వాళ్ళ ఉన్న వాళ్ళకు తెలిసినటువంటి మిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చిన్నాన్న కావచ్చు పెద్దనాన్న కావచ్చు వీళ్ళందరూ మంచి ఉన్నతులు ఆ క్రమంలో ప్రతిరోజు ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశనికి ఏదైతే ఉందో ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశనికి వ
ప్రతి రోజు ఉన్నటువంటి తిరిగి ఊరూర ఇంటిళ్ళు తిరిగి గ్రంథాలయ భిక్ష తీసుకొచ్చి అదేవిధంగా చందాలు వసూలు చేసి అతనితో పాటు భువనగిరి లక్ష్మీ నరసింహ లక్ష్మీ నరసింహం గారు ఉన్నారు వారిద్దరూ కలిసి ఇంటిళ్ళు తిరుగుతూ గ్రంథాలయ భిక్ష తీసుకొచ్చి చందాలు వసూలు చేసి గ్రంథాలయాన్ని బాగా అభివృద్ధి చేసినారు అదేవిధంగా వీరు వీళ్ళ చిన్నాన్న గారు అదేవిధంగా గ్రం అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ గ్రంథాలయ కార్యదర్శి ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి హెల్త్ బాగాలేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు కొన్ని రోజులు ఆ గ్రంథాలయాన్ని తెరకపోతే తనే ఆ దగ్గరుండి ఆంధ్ర విజ్ఞాన ఆ ప్రకాశాన్ని తెరిపించి దానికి ఒకప్పుడు ఉన్న రూపురేఖలు మార్చి అంటే ఈ చందాలు వసూలు చేసి అదేవిధంగా గ్రంథాలయ భిక్ష తీసుకొచ్చి ఈ బేజాప్త మూమెంట్ బేజాప్త మూమెంట్ ప్రతి దీపావళి రోజు పుస్తకాలు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొచ్చి అంటే పెద్దవాళ్ళ ఉన్నతుల దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి ఆ దాని గ్రంథాలయాన్ని అభివృద్ధి దాని రూపురేఖలు మార్చారు మార్చే మార్చిన తర్వాత వారిని వారు చేసిన సేవలను గుర్తించి ఆ యొక్క కార్యదర్శి వర్గం వాళ్ళని ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశానికి కొన్ని రోజులు వాళ్ళ లైబ్రరీని కూడా పనిచేశారు ఆ తర్వాత వారు కార్యదర్శికి కూడా పనిచేశారు వారు ప్రతి పని చేసిన ప్రతి సంవత్సరం అక్కడ గ్రంథాలయ మహాసభలు పెట్టడం జరిగింది ఆ గ్రంథాలయ మహాసభలు పెట్టి దాంట్లో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ జయంతులు వర్ధంతులు చేసి గ్రంథాలయాలకు రప్పించేటందుకు తను విశ్వ ప్రయత్నం చేశారు అదేవిధంగా ఆంధ్ర జన ఈ తను ఈ మన సూర్యాపేటలో ఉన్నప్పుడు ఆంధ్ర జన సంఘం మీటింగ్ థర్డ్ జన సంఘం మీటింగ్ దానితో పాటు మొట్టమొదటిసారిగా నిజాం ఆంధ్ర గ్రంథాలయ మీటింగ్ ఖమ్మం జిల్లా మధురలో జరిగింది దానికి పింగళి వెంకట్రమ రంగారెడ్డి గారు అధ్యక్షత వహించడం జరిగింది రెండవ నిజాం ఆంధ్ర గ్రంథాలయ సంఘం మీటింగ్ అది గ్రంథాలయ మహాసభ సూర్యాపేటలో జరిగింది దానికి వామన నాయక్ గారు చీఫ్ గెస్ట్ గారు రావడం జరిగింది ఈ ఈ యొక్క గ్రంథాలయ యొక్క మహాసభలో ఉద్దేశం ఏంటంటే గ్రంథాలయాల్లో అప్పుడు ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల్ని ఈ గ్రంథాలయ మహాసభలకు తీసుకొచ్చి వారి యొక్క అభిప్రాయాలను అదేవిధంగా పిల్లలను అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను గ్రంథాలయానికి రప్పించేటందుకు వారు విశ్వ ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది బాల సరస్వతి ఆంధ్ర భాషా నిలయం బురుగుల బురుగుల వెంకటేశ్వరరావు గారు అంటే వారు అప్పుడు కార్యదర్శిగా ఉన్నారు దానికి ఈ మూడు లైబ్రరీలకు కోదాటి నారాయణరావు గారు చేసిన సేవ ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశని కావచ్చు బాల సరస్వతి ఆంధ్ర భాషా నిలయం కావచ్చు ఖమ్మంలో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలయం కావచ్చు ఈ మూడిటికి వారు ఇతోధిక సేవ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ బాల సరస్వతి ఆంధ్ర భాషా నిలయం గౌలిగూడ చమన్లో తను ఓన్గా మూడు రూపాయల అద్దెకు రూమ్ తీసుకొని ఉండి గ్రంథాలయానికి సేవ చేయడం జరిగింది గ్రంథాలయ పితామహుడు రంగనాథన్ గారి గురించి వారు ప్రతిపాదించిన ఫైవ్ లాస్ గురించి అట్లాగే వివిధ రకాల లైబ్రరీస్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో గ్రంథాలయ ఉద్యమం గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు రవికుమార్ గారు ధన్యవాదాలండి రేపు మరో అంశంతో కలుద్దాం నమస్కారం